Lealdade ao máximo, né? O cara queria que eu trabalhasse pra ele, mal folgado, né? Véio? Sai fora. Tá achando que é quem? Queria que eu trabalhasse pra ele nem pra matar, não, ainda, né? Ficar mole, negócio desse. Esse amuleto é bem interessante. Falta eu achar o NPC da skill de pirata que eu não achei ainda. Que é o de druida. Pirata e o do Shadow, né? O do Shadow era. Deve ser lá no barco essa galera. Deve estar por lá. Deixa eu, deixa eu dar uma olhada lá. O que fica o pessoal no barco de mod? Mas acho que não é essa assim. Ah. Isso aqui é que oferece mercenários. É, o NPC também tá aqui, o do negócio. O Astromante também tá aqui. O que é de qual? A geomancia. Lá embaixo então? Aqui é o Blacksmith. Esse eu acho que aqui é o Pirata. É. Não vou pegar nenhuma dele não. É... Ok, agora eu posso voltar a explorar um pouquinho. Eu não tenho nada que eu precise.
Which biggest name gives me the wheels? Don't be such a baby. He's as gone as the rest of them. A lucky family, that. Powerful, too. Powerfully unlucky. Okay. Hey, there you go, Shoji Sis. The hound smells sauce on you. Plenty of it, by the sound of them. Haven't got a collar for you. Damn it. I'm sorry, but I can't let you leave. Hounds, at the ready. Tá bom. Se você quer já esse problema para você, senhora. Você que sabe. Esse daqui escudinho pesado, hein? Se eu for ali dar um dano de fogo nos caras agora, eu vou acabar descongelando eles. Ação da penumbra, seja lá o que isso for. Olha aí, galinha. Então, matamos o totem. Dá pra dar uma abafurada nos cachorros aqui. Sentindo que você quer matar esse bicho de qualquer jeito, né, amigo? Fica silenciado aí. E. Pô, silenciado é meio merda, né, velho? Era o risco normal, velho. Descachou a cabeça né, nas bolas, é muito engraçado. Ah... É, dá um pulverizar aí. E um swipe. Aí de repente tem também uma cabeçada nessa daqui. Já mata também. Gastou o negócio, mas mais que é complicado, hein? Olha a área disso, como é que é, velho. Tá, mas o efeito é muito legal. Ah. 
pensar uma machado nesse jovem aqui. Petrificar ele. Morrer não, hein, Piu Piu. Que é o que tem os insetão, né? Hum, não, ali é o que tá os tatuas. É, o só que é tudo do vazio lúbrica. Que leva que eles são? 10? A gente tá levando 10, dá pra tentar. E aí, Meg, boa noite. Aqui que deve ser o dos bichão. É aqui mesmo. É, como é que eu chego nesse daqui mesmo? Desse. Eu nem tem emboscada aqui. Esse lugar tem muita emboscada. A gente vai por aqui. Ah, lembro dessa parte, dá pra ir aqui. Vamos aqui primeiro. Que escondido, sou matador, velho. Furtivo é contra as minhas regras. Salve, salve. Um fisherman stares at the water, muttering to himself. The missus will kill me. She'll tear me a new mouth halfway down my neck. Uh, olhar pra onde ele está olhando. You see nothing. Look on and throw me wedding ring in the water. Rir dele, a esposa dele não ficará impressionada. Aí é foda, desculpa aí. <risos> Perdão pelo vacilo, amigão. Vou entrar que perder um anel não é um grande problema. Perguntar por que ele mesmo não pega o anel, tá no raso. Mas, seeing as the ring has a bit of sauce to it, like as not, going in there will attract void woken. All things equal between our Ah, eu pego a neo. I'm not asking you to risk your life on account of me and my two bugs, but if you fancy a paddle, you can go right ahead. Cadê o anel? Sapo imundo? Get over here! Eu fico com uma. Nossa! Que tá pendoído! Gente, calma! Tá parado? Foi no vídeo que eu tava ele me deu DK. Então. Pessoalzinho, fica por aqui.
Acho que por aqui que vai ser melhor. Aí jogou que sabe. Ai meu, esse bicho bate muito doído, velho. Não pode ser assim não. Não só pra pular fora assim que eu jogar ele lá em cima. Compense. Eu já fica invisível aí que primeira vez assim que vai ter. Com a essência da lua, precisava para usar isso daqui, mas enfim. Com a essência do sol, isso aqui faz o que? Lifesteal por dois turnos. Não, eu vou me esconder então. Melhor. Caraca, mano, eu fiquei invisível, o bicho tá batendo no vento, cara, tá tentando acertar, é muito pro player. Ah, vamos dar o divisor de terras aqui, vou acertar o cachorro sem querer. Sem querer, mas querendo. E... Tornado. No torno do Beast eu puxo o gancho. Olha lá, o cara tornou o meu invisível. Eu puxo um dos sapinhos que tá lá em cima. Eu acho que ele ia morrer pra hora ali, velho. Totó Foi embora, foda-se Só que eu acabei de puxar o bicho O Mind Seer eu já usei Vai ajudar muita coisa. coisa agora porque né não tem ninguém sem armadura mágica ainda vou jogar esse mind flay no bichão cara 
Cara, que continua atacando o vento pra me atordoar. Já tá atordoado, amigão. Ah, será que eu não consigo pular lá? Seríssimo. A resistência do meu time aqui então. É, vamos dar um pulinho aqui. Puta que pariu, o cara me erra ainda, velho. É a segunda vez que eles atordoaram meu personagem invisível. Um jeito aí, né, meu? Pelo amor de Deus, assim não dá, né? Inflamável. Vou soprar foguinho na cara deles agora. Ah, a fumaça ajudou, hein? A fumaça ajudou porque agora ele não consegue ver a gente. Calculado, eu diria. Tá, esse daqui... Se que ele atacar a gente agora com essa maldição, ele vai atacar os aliados dele também. Então ajuda. E aí a gente pode... Pegar um source aqui do chão. Se bem que eu vou usar isso pra me curar depois. É... Vamos jogar a hora de seguida. Ele sendo atordoado de novo. Ainda não. E aí, Frit? Cara, eu peguei. Eu só não sei se a galinha tá viva aqui no meio dessa zona ainda. Eu espero que sim. Nem sei se ela tá viva. Hum... Era pra gente bater nesse cara aqui e dar uma cabeçada. Ah, o cara é uma cabeçada. Aí é foda. Agora fudeu. Agora fudeu tudo. Tem que matar esse bicho antes que ele consiga fazer outra coisa, mas não dá, mano. Os bichos não deixam jogar. Hum... Eu vou pegar o switch aqui. Vai dar merda. Vai ele vai aparecer no final do turno. Só se saber ele conseguir esconder ele, mas aí é difícil. Hum... Ele não vai quebrar a armadura esse daqui. 
Você tá molhado, talvez que eu jogue churro vai te atordoar. Você tem armadura mágica. Ai, Difícil, hein, meu? Só foi, velho. Ah, tá, pô. A gente só cruzou o mapa inteiro, só. É, se a não consegue jogar, então não tem como eu deixar o cara escondido pra mim. Bicho chato, velho! É, eu tô me decompondo, não consigo fazer muita coisa. O que eu consigo fazer é derrubar esse bicho aqui, pra ele não fazer nada nesse turno. Só que aí isso aí tem que ser a última coisa que eu vou fazer. Não dá pra gente dar um. um desse daqui. Aí um tapa mataria um sapo e eu vou dar a cabeçada depois. Em teoria. Por favor, não fique atordoado sozinho. Tá, derrubei o bichão. Agora vamos praticar bullying com ele. Porque quando ele levantar o negócio vai ficar feio. Esse daqui agora eu conseguiria passar a armadura dele. Né? Estão morrendo porque eles estão decompondo. Nice. Dá um pulão pra cá então. Ai, sapo do caralho, né, velho? Surpreendentemente, eu ainda estou em pé, eu não sei como. É, bom, eu tenho um pulo curto, que eu posso usar no bichão aqui. Esse daqui dá 80 95, né? Mesmo que aumente a resistência de vocês, vocês vão morrer no próximo turno. Se tivesse com source, executar talvez daria, mas estou sem. Acho que vamos de rajada de golpe então, né? Puta. Errou o golpe ainda, velho. Sério? Aí merece, né? Aí merece. Quem não faz, toma. A regra é clara, nunca falha. Três sapos e um sonho, vamos lá. O sonho de conseguir jogar um turno. Eu 
Tá de Bronx. A parte boa é ficar. O total voltou. Eu vou deixar o Totó aí. Vou gastar mais um pergaminho e. Não posso. Não deixa. Nossa, sem armadura, né, amiguinho? Esse bicho é incrível, velho. Esse bicho ele é incrível, ele tem só skill pra atordoar você, velho. Cara, não é possível um negócio desse, velho. Deixa eu jogar o infeliz. Cara, olha... Você abriu saiu do combate. Então todo mundo voltou. Calculado. Seus pau no cu. Eu consigo pintar o corpo com um bicho que tá muito longe de mim? Então tá, né? Billy, você pode lá participar, tá? Get over here! Sapo desgraçado! Acabarei com sua existência! Tomou 18 de dano? É. Não dava pra chegar nesse item mais fundo e nada que tinha acertado aí. Também que essa build da Lousa é muito foda, porque olha... A galinha tá viva ainda. Sai daí, piu piu. Sai daí, piu piu.
Cadê o brother? Não consigo vê-lo. Aqui. A horrified fisherman stares at the water, muttering to himself. That was terrifying. I need to get myself a new line of work. Something as far away from the water as I can go. Goat herd, high on a mountain. Spice trader in the desert. Anything but this. If the missus will go for it, of course. She likes the beach. Toma aí o anel, amigão. You found it. How wonderful. The wife will be thrilled. Or she would if she ever found out about this, which of course she won't. I can't thank you enough. Tá, dá o anel para ele. Onto his finger, where it dangles loose. I feel better already. I need to fatten myself up again so I don't lose it a second time. Can't be relying on the kindness of strangers to dig me out. The very best to you. With a new confidence in his stance, he turns back to his fishing. Cara, quer pescar depois disso? Folheto de alerta. Que que é isso, mano? Marinheiros, catadores e outros mestres, não sigam a luz. Não há farol em toda a floresta flutuante, nem fogo amigo para o pau navegar. As chamas da meia-noite são uma ardil organizada pela Esquimalha Anã para atacar isso para sua armadilha pirata. Acreditem, eu sei de onde falo. Ah, eu já tinha visto isso aqui da outra vez que eu joguei. Agora eu queria ir naquela galera linha aqui, ó. Também vai ser super divertido, né? Porque é o mesmo sapinho que a gente fritou agora. Chapa. Era pra todo mundo ter subido junto, né? Não precisa cara jogar tudo junto. Descontável. O choque do bicho não só dá atordoado, mano, o bicho Não só dá atordoado, como ele também dá amaldiçoado quando ele acerta. Aí se ele der chocado e amaldiçoado junto, já atordou na hora, porque o amaldiçoado ele sempre reduz um, um nível negativo, né? De, de status. Relaxa, fera, você tá vivo ainda. <risos> Gente, que isso? Então tá certo, né? Matador sempre morrendo na linha de frente, acontece. Passando só pra deixar o sub. Mais um mês nessa caralha. E aí, Gamenon, obrigado pelo recebo de 30 meses. Valeu pelo apoio, velho. 
Dia 21 tem DLC, hein? Que você não vai comprar na pré-venda, repita comigo. Você não vai comprar na pré-venda. Boa noite. Pode deixar lá. Amanhã eu pego o isso. Valeu. Hum, o que eu fazer? Ah, eu jogar o barril. Aí, Molotov. Sebili. A gente vai até aqui. A gente vai usar o corte crescente. E. Tomar um negócio. Vocês estão mais dando de fogo, né? Oh, então, desculpa aí, Totó. Tá, porra! Dá muito dano, mas... Não, mas tá certo. Compra só na promoção, né? Tá, sem armadura mágica, sem armadura mágica, sem armadura mágica... Então, canção da loucura essa galera aqui. Lide com isso, agora vamos ficar brigando entre eles. E vamos curar o Beast. E esse tô. Não, esse tá maluco já, esse aqui também. Esse não tá, então Totó, pega esse aqui. Pelo menos ele se machuca, né? Não, é 75 turnos de cada campanha que eu posso jogar. Falou, Gabriel, boa noite, bom descanso. Eu não sei porquê, na verdade, porque eles meio que já deram spoiler da batalha final no vídeo que eles fizeram, então. Não sei porquê eles estão com frescura. Excelente play. Boa também, muito bom. Pô, a já te curei tantas vezes, velho. Com certeza mata. E vamos roubar aqui a essência de um deles se curando. Falar que eu estou me divertindo muito jogando de Katai no... nessa DLC. Eu sempre gostei de jogar de Katai, eu acho muito massa a estética da facção, o negócio de dragões, nossa. Estou me divertindo horrores. Pena que o mod da dragão de água não está funcionando por causa da DLC. Né? Pô, falta só três, velho. será que eu não vou conseguir? O 
mais difícil a gente fez foi limpar todo mundo com um a menos. Os danos estão aumentados, né? Vou matar esse cara aqui, eu acho. Isso. Ah, esse abrigo tá atordado também. Cacetola, né, velho? Já é chato, com uma fumaça então. Meti o pé, foda-se. Tá pegando fogo, deixa eles pegando fogo lá. Baixa de mod, tá autorizado. Já vamos pro festival de atordoamento de novo. Aí vamos lá e mesmo assim eu morro ainda. Ah, peguei, né? Usei essa skill já na, no cobrulho. A de matar com o limiar de vida. Já morreu. Tá vivo ainda? Ah, 
Eu espero que esse doguinho tenha uma evolução de uma forma mais da hora, velho. Cadê meu Friends Strike 2? O cara é bom, o cara é bom. Ai, a gente só era, né, velho? A linha conseguiu morrer no último turno, velho. É cara, não tem como, é muita explosão aqui, velho. É muita explosão, não tem nem o que fazer, velho. É F galinha apenas. O importante é que na minha run de druid eu salvei ela. Quer dizer, salvei entre aspas, né? Pô, ela tinha todo o turno pra morrer, ela deixou pra morrer no final, cara. Eu não vou refazer a luta, para. É a linha boa do caralho. Pelo menos a gente ganhou XP. 5 mil de XP. Coisa que eu me lembro. Ah, falta XP, não falta não, velho. Tem muito random encounter extra no, no jogo pra gente fazer. Teste, teste, teste. Pô, tá te procurando, amigão. Aí esse cara é armadilhoso, velho. Bonito, faz de novo, velho. Bonito. Um turno, esse cara quase matou já. Correção, um turno, os caras me mataram. Né? 
E ele veio atrás de mim. Eu derrubei ela, como é que ela jogou antes de mim? Aí é foda. Ah, acho que a cura que ele usou tira isso. Aí é mais foda ainda. Vou esse cara aqui e vou jogar um Peace of Mind em mim. Aí agora a gente vem até aqui, essa senhora aqui, dá um Frenzy Strike na cara dela e um Shackles. Essa assim, armadura física mesmo, né? Só que aí sou eu de novo, olha que coisa. E aí eu te dou. Vou ter que deixar a barra limpa aqui, senão não vai ter aparecer o Freeze Strike. Eu te dou outro Freeze Strike. E outro Freeze Strike. Mais um Prince Strike, quatro hits. Did you see their eyes? Yes, black is the good. Esse Prince Strike é embaçado, velho. Não sei se tem máximo de hit, mas toda vez que eu uso, eu ganho uma versão melhor da skill que eu ataco mais uma vez e aumento o dano em 5% toda vez que eu bato. O negócio tá embaçado, velho. Aqui tem outra emboscada. Frente para dar aquele check, né? Mas. Rampage Victor, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Só porque eles ativam a armadilha, esses caras putos? Hum... Vem até aqui ver se dá pra puxar alguém. Véio. Tá, marquei um. Ué, mas eu gastei zero pra andar, o que aconteceu aqui? Ih, foi roubado, velho. Tá tranquilo. Oi, meu chapa. Vou pintar minha cara com o boi morto. E vou te dar uma cabeçada que você merece. Ah, eu errei, velho. 
Tá de brinks. Comecei a jogar recentemente, terminei o ato 1 agora. As classes que você tá usando são de mod? São sim. Tem muita mod de classe bom no, no, na oficina lá. Ah, tem bastante coisa pra fazer também de build no jogo base. É, no caso eu tô jogando aqui com o primeiro carinha de Berserker, a segunda de Shadow Monster, que é tipo um mago das sombras, a terceira de Astro Monster, que é a magia dos astros, e o último a classe de pirata, que é o Beast. Tio pé, foda-se. É... Tem o Reaper. A primeira vez que eu joguei eu fiz o Reaper. Que tá no YouTube lá. No YouTube tem a campanha completa do Divinity. Aí tem. Acho que eu joguei de Reaper, Druida. Druida com Geomancer, né? Que é magia da terra. Piromancer, corpo a corpo, que é mago de fogo. E esqueci as outras. Enfim. Mas eu joguei de Reaper em uma das classes. É, 50, 55. Porra, não sei, hein? Ah, vou jogar isso daqui. Pimba. Ah, doido eu falei. Tinha vampiro também na, nas classes, acho que mais era vampiro. Que era o Ifan. Hum. Por aí você está roubando, né, amigo? Acho que eu tinha já era. Eita, mas o personagem tá vesgo hoje, hein? Tá vesgo que só. Sim, os inimigos também usam as skills da, das classes. O que acaba tornando os, os encontros até mais difíceis, porque né, é muito skill nova e você não conhece todas. Mas é bem legal. Toma, lixo. Vai pra onde? Esse cara aqui, ataque frenético 1, um. pimba pimba, ataque frenético 2, é assim a gente mata ele, vambora. Que 
pena que tem um barril de óleo do seu lado aí, né, amigo? Oxi, por que usa tiro reativo aí, doido? Nem vou, hein? Estou achando muito fácil. Talvez que eu terminei o ato level 1, 7 ou 8, e você estava 6. Ah, é normal. Quando você está level acima do encontro, sempre vai ser bem fácil mesmo. Dá para jogar no, no modo estrategista lá de boa. Véio. É só você não colocar no modo hardcore lá que perdeu da game over, mas dá para jogar de boa quando você aprendeu a jogar, a jogar já. Acho que dá para você mudar a dificuldade durante o jogo também. Só quando você começa o jogo na estrategista. Tá. É. Aqui. Teja presa, meliante. Aqui. Vou pegar o rapazinho agora com ataque frenético 3. 3 ataques. Precisou o terceiro. Cachorro descendo em tiposo, foda-se. Você ficar aqui sem tomar stun. Eu vou chegar aí, minha querida, uma hora ou outra. Parar ele no lugar aqui. Fica frio aí, fera. E você teve a honra de receber o ataque frenético 4. 4. Quase. Ok, o ataque frenético é muito bom. Eu tinha subestimado antes, mas. Com certeza melhor que o de Berserker, de longe. Vocês, meus caros companheiros de equipe.
attacks. He's good. You recall the eyes of the dwarves, black until death, when they faded to normal. Uh... Ah. Já armadilhas suficientes por hoje. Melhor irmos com calma. Let us tread carefully. Slowly does it. You can't just just use people like that. Whatever possessed them, we're gonna find it and teach it just that. This is a foul place full of foul play. We must stay on our toes. É, o bagulho foi louco. Opa, opa, opa. Hum, esse encounter é foda, eu lembro. Esse encounter é embaçado, velho. Não, com certeza, o Astromante é sensacional, velho. Dá até vontade de testar outro que chama Chronomancer, que é do Mago do Tempo. Parece muito massa também. Ih, caralho. Nossa, não era pra ter puxado isso agora. Puta que pariu, velho. Puxei as gosmas. Nem como ir lá brigar com elas, velho. A parte boa é que eu devo dar um dano bom nelas, mas. Sai fora, vou brigar. Foi difícil porque na outra tinha dor de terra. Né? O problema que teve com o Mago de Fogo foi no outro combate depois. Que é os bichinhos de fogo. Esse aqui é a minha druida, não tava fazendo nada. Caralho, o bicho voou, mano. É a super bolha. Não saiu do combate ainda. Estou saindo porque realmente não tem como eu lá bater neles. Viu? Não agora. Tem um caminho específico para chegar lá. Só você, amigão. Tá, deixa eu salvar aqui antes que eu ative de novo os caras, né? Teria que ser. Aqui é pra pegar o cara da estátua, na né? real. É, tem que ser ou por aqui. Ou por aqui. 
Aí aqui tem um encontro também pesadinho. Aqui também é um encontro sinistro. Acho que eu vou voltar para. Tem uns mais suaves aqui atrás para grindar. Falta só um pouquinho para subir de level. Naturally still, you might mistake her for a corpse, were it not for a slight twitch of her eyelids. Shamala. She calmly opens her left eye, then her right. What do you want? Uh, poder parar o sapão embaixo dela. O que que é ela? Cobwebs, I reckon. Maybe some spiders and silverfish, rats. Nothing you want, unless you collect cobwebs, I guess. Hum, eu tô que ela é muito teimosa. O que ela tá escondendo? Ah, adotar algumas atitudes exageradas de nobre e dizer que foi a própria rainha que ordenou sua presença ali. Não. Não, por que ela tá escondendo, velho? Hum, tá, agora eu vou meter um pouco da rainha então. O ex é impossível. You ain't much of a trickster, Fatty. But if you played cards with a stacked deck, I'd still win. Before you can ask more, the dwarf holds up her hands and closes her eyes. She's done talking. É, filha, pera aí rapidinho. Deixa eu fechar a porta desse negócio. You best get. She rolls her eyes. It won't budge. Se eu tirar a cadeira com você sentado em cima dela. Pô, oh, funciona? Tá escondendo o que, hein? Eu não lembro dessa parte. Ah, é, bicho é mais doido, hein? Péssima ideia fazer isso que ela fez, né? Tentar segurar quatro malucos sozinha. Mas enfim. A guerra está no máximo. Maybe if we had a cruel ball. You think a crowbar would open this thing? Huh? You got rocks knocking around that noggin of yours. Ah, tô aqui dando um level up. We'd have more luck asking Duden to open it for us than for it to budge by our own hands. Memória, né? Vou pegar mais que eu já estou nascido depois. Tem bastante slot aqui ainda. Ah, 
Eu achei que agora nem eu vi. Ah, a caveirinha na parede. O que a caveirinha na parede faria? Pega de outro negócio que encontrei aqui. Salve, galerinha! O que vocês estão fazendo aqui, galerinha? Você não vai receber uma resposta até que você mantenha suas mãos livres de wands e assim. Eu estou de boa aqui, cara. Bom de ver que você prefere flopar suas lipas e lutar. Estamos aqui procurando um pequeno escape de snake chamado Mordas. Esse aqui é seu quarto, mas não há nenhum sinal dele. A única coisa que nós conseguimos foi fechar a porta atrás de nós e nos deixar estuque. Supposed to be another door out there, but never could find it. Que esse mordos está tramando? Onde ele foi? Ain't no telling where that priest went off to. Started acting all funny not so long ago, then flew the coop. Ah, agiu de forma estranha. Pergunta o que ela quer dizer. Well, at first, he was just buddying around with Lohar and the rest, you know. But then he'd start looking all sickly and run off for a day or two. Then some stranger tried taking old Lohar down, but got himself caught and tied up. Ain't no coincidence Mordus went hanging around then. She taps her finger against her forehead. A woman knows things. Nothing's getting past me. Best we head up then. We've got business to attend to. Ao Abismo, Minhas Aventuras nas Minas de Kraxkar, por Rubenus Barbalonga. O autor diz ter viajado pelas famosas minas e afirma ter encontrado muitas criaturas perigosas nas profundezas. Estranhamente, ele não parece mencionar uma única criatura que você já tenha ouvido falar. A nota do editor no final descreve o livro como uma sátira social anã. Carta a Mordos Desenhe na página um diagrama complexo, ele se assemelha ao santuário destruído de Duna nos aposentos de Mordos e apresenta um mecanismo operado por um botão nas costas da estátua. Mordos, você é um homem de sorte. Seu fracasso em assassinar Lohar poderia ter sido desastroso. No entanto, nosso Lorde prova sua graça não só poupando você, mas também lhe concedendo o Mordiakain. O ritual requer uma liberação extrema de essência, mas tenho certeza que você está ansioso para provar sua lealdade. Use-o sabiamente. As suas ordens continuam as mesmas. Certifique-se de que as armas do pacificador cheguem a arques intactas. Eu aguardarei a chegada delas. Tenha cuidado. Vários escolhidos dos deuses escaparam do forte. Se eles passarem pelo, pelo, pelo floresta flutuante a caminho da mentora, segure-se de que não cheguem mais longe. Tá certo. Scratches and fissures deface its exterior, and its eyes have been gouged hollow. You run your hands along the exterior until your fingers graze the button noted in the schematic. There's no mistaking the sound of stone chafing stone. The entrance to the chamber grinds open, filling your lungs. Os caras vão puxar um botãozinho desse. Deixa eu apertar do outro lado, né? Apertar de novo. This shrine, there's no mistaking. Eu não tenho ainda, seja lá o que abra.
Vamos ver se liberou alguma coisa aqui. Só essa radiante aqui, eu não lembro de ter isso aqui. Mas parece interessante. Fazer o inimigo dar dano em volta dele, dependendo do tamanho do grupo, vale bastante a pena. Vou pegar. Não, não tem não, Meg. Orbe arcano, isso aqui é de aeroturgia. Não, essa Cosmic Strike eu já peguei, é horrível. Moonfall parece interessante, que é um dash. Essa erupção solar pode ser legal também. Só que eu não vou gastar muito não, porque vai liberar um monte de skill daqui a pouco, tenho certeza. Quero pegar só essa mesmo, porque ela é controle de, de área. Sempre bom ter. Here he, here he. Pra mim não tem nenhuma. O do. O da Loser aqui. Só vai vir no 12 mesmo. Não parece ter mudado nada. Esse norte aqui. Não, o pirata ficava aqui no meio, mas deve ser tudo 12 também. Eu já fui, deixa eu dar uma olhada nos meus diários. Ah, é, cadê a casa da mentora? Vou falar com ela, pegar logo a visão do espírito. Véio. in a chair, looking around the room as she works her shoulder with one hand. It looks like it was dislocated by the gallows. Uh... Damnable red cloak baboons ransacking my wardrobes. As if I would keep ancient valuable secrets in a pile with my unmentionables. She takes a deep breath, and with a twist, a click, and a screech of pain, she shoves her shoulder back into its socket. <sighs> I swear by the seven of... We did not have more important matters to attend to. 
Reaching across the table, she pulls a bowl of hot water towards her and fishes some bandages, a needle, and thread out of a box. She slowly starts to tend to her wounds. At least the barbarians. No offense to you, my well ordered friend. What I need oh, to do is to get in. My vault. Everything you need should be safe. Uh, então bora. Enthusiasm? On a weekday? My word. We shall begin once we have the tools we need from my vault. You may have been chosen, Godwoken, but the coming divine requires more than a supernatural pat on the head. Come, Godwoken. It is time to see just how awake you are. Fortunately, the magisters pay as much attention to art as they do to fashion. Kindly remove that painting from the wall. I pray my instructions will not be too difficult. Vou remover o botão e o padre levar para o vídeo. Agora, a stone door lies flush with the floor walls, etched whorls in the granite frame a delicate rotary dial. Gleaming under the dim light, the metallic dial almost seems to wink at you. Tá em série a combinação. You carefully enter the combination. The metallic sounds of the tumblers falling within the mechanism let you know you entered the code correctly. Tranquila senhora, eu tô só luteando. The Meister is examining her wounds, prodding at this, wincing at that. Her face seems grim as she turns to you. Do you know what it means to have the power of the divine Godwoken? Uh, uma responsabilidade total para com os outros. Just so. To accept divinity is to accept responsibility for the lives of every person and beast that walks with them. If granted divinity, you would have the power of all seven gods at your disposal. You could heal any wound, pull islands from the sea, right any injustice. But make no mistake, the Divine has only one duty, to protect this world from the void. The Divine cannot use his power for anything else. Positive. Let's see if we can't snatch divinity from the jaws of the void. The ritual itself is quite simple. Drop some black root in the bowl. Mix in a little blood, set the concoction aflame, and then inhale the smoke. Raiz negra de tigela, coloca veneno, ou coloca sangue, mistura e nada. Não há nenhuma emoção de dizinhos. Burning em suas lungas é uma dire sense de existencial dread. Eles são todos perfeitamente normais. Mesmo que você tenha que sacrificar um pouco de sauce ao longo do caminho. Tudo o que você precisa é aqui. Ingredientes no cupboard. Sauce na fonte glowing. Fountain. Ritual na tome by the bookcase. Even an incinerator to provide a flame. The Meister looks back at her wounds, curiously prodding them as fresh blood oozes out, staining her. Okay, we'll start. And do not lose anything. These ingredients are rare indeed. I'm not hiking back out to the cloister to fetch you more black fruit. Opening the door, you see a selection of ingredients thrown together in no particular order. Na pele que eu preciso aí. Um quick rummage, you spot the black root nestled between the grated dragon's tongue and trudenay oil. You gather up the black root, obsidian lance, and ancient bowl, and kick the door of the cupboard closed. Ok. Cadê as coisas que eu acabei de pegar? Tem uma tigela. 
peguei a faca de ritual também, em algum lugar aqui. Não me ajuda muito você ter aqui. Não lembro como é que tira sangue do bagulho, hein? Pera aí, tô primeiro aqui. E raiz negra. Tá, aí. Eu tenho que combinar a faca mesmo, eu não lembro. Pra tirar o sangue? A gente tem que usar, né? Aí. Aí. Coloca esse bagaço aqui. Aí coloca esse bagaço aqui, mistura. Aí tem essa tigela de ritual agora. Aí essa tigela de torre tem que colocar ela aqui. Aí tem que abençoar a mistura. Acho que é abençoar ou tacar fogo primeiro, senhora? Cadê? Cadê o livro? Tá, tá. Ah, tem que acender fogo e depois tacar esse aí. Se você sente o fogo deep em seus lungs, sua visão começa a se esquivar e cloud. Há uma intensa pounding em sua cabeça e você pode sentir o mundo fading. Ok. Vamos lá. Quando o mundo fade, você perde todo o sentimento de ser grounded. Você se out. But you could feel yourself falling slowly, sinking into the depths of your own soul. This is my soul. Well, it looks like the Hall of Echoes. Me lá vamos nós. Ora, ora, se não sou eu mesmo. Bathed in the half-light of these starless barrens, you spot a figure you could only describe as a second self. It looks haggard and weak. Its very voice, but a feeble echo of your own. Come, come closer, so that you may see me as I truly am. Okay. Look me in the eyes. The apparition clasps your face in its shaking hands. You suddenly feel your eyes tingle. Everything becomes brighter, sharper. Blacks and whites become glorious bursts of color. Then fade back into their accustomed spectrum. Blind eyes shine brightly. Speak the spell and see. Pera aí, moço, que minha barra também chega. Duna, in all his spectral glory. You know me now, don't you? I saved you from drowning. I blessed you, made you powerful. And now I've come to seek some power in return. Your godwoken soul is my last refuge, my last bastion. May as well make the best of what you have to offer. Duna nourishes himself from the source that abounds in your presence. You feel it deep down inside yourself. Ah, yes, just what I needed. I tell you, dying just doesn't become a god. The void itself is hunting down the gods, leeching us in ways we never thought possible. Droplet by droplet, we are being drained. We are battling for our very survival. It's a battle we're losing, and should we truly lose, or will be cast into oblivion. Hum... 
Dizer que você não permitirá isso, ainda deve haver alguma forma de salvá-lo. Together we are a force to be reckoned with. But if we seek to survive the onslaught of the void, we stand no chance unless we become vastly more powerful than we are now. That means there is but one place we can go. The well of ascension. It is a lake. Sou um bárbaro burro. A pool of pure source in which the powers of the seven lie united. We gave them up freely to create the first divine. Each of us donated half of that which makes us gods. To bathe in the lake is to become our chosen. That is where the road to divinity leads, and you must be the first to reach it at all costs. Tá de boa, amigo, fica tranquilo. I know. Or did you think I chose you for your sturdy frame alone? One must never enter into any endeavor though. Without realizing the stakes, the void is stronger than ever. A new divine won't be enough. You need to go to the Well of Ascension, not to bathe in the source of the Seven, but to take it, all of it. Only he who claims everything will be everything. The Void's doom, this world's liberator. Uh, okay, tô gostando de saber disso aí, them to their full extent. The other gods must either bow to you or be undone. But of course, that is what they are saying to their own god woken as we speak. We both know they won't bow, just like we both know you will never bow to them. Only one can become a god strong enough to safeguard our world. One at the expense of all others. So make no mistake, my chap. Chances are the road to divinity will be paved with dead gods, their blood on your murderous hands. But don't let that dismay you, for these sins will be washed clean by the knowledge you committed them to save all of existence, to save your kin and your loved ones and the world they live in. Uh, tá, acho que eu encontro essa fonte aí. I promise that yours alone will be the powers of the lake. And to the lake I will lead you, but not yet. Not until you've become a true master of the source. Until you speak the language of creation itself. Our journey will be fraught with peril. It is a pilgrimage of challenges that will require you to command source like only a god woken can, and wield its most powerful spells. Mm. Ok. Você podia ser meu mentor, né, amigo? Coarse laughter rolls and echoes into infinity. You flatter me, my chosen. But if all I had to do was give, you would long since have received. We are I now. The spells you need to know, I will teach you when you are ready. But first, you must learn to channel the source in greater volume. That is why you need to seek masters of the source. You must make them teach you, so that you may become a master in turn. So return to Rivalon and seek out these sages where they dwell. Convince them to share with you their deep-seated bond with the source. Once you have, you may return to me here. Mm, Delta? Best of luck, my champion. Meteu pé, foda-se. The Master stares intently at you. Her eyes are tired and bruised, but determined. Still alive? Gods above, there might be something to you after all. She leans in, her bloody tongue flickering hungrily about your face. Tell me, what did you see? What did you know? Uh, Ignorar o ardor em seus pulmões e explicar resumidamente o que aconteceu. Sua deidade oculta em seu interior, seu novo poder e os mestres da essência. Ela sorriu impaciente enquanto você hackeia o último fumo do green. Você não pode chamar a suficiente fonte? Deus be damned, por que não podia ter um problema simples? Encontrar um orc para dançar o hornpipe, talvez? Sou capaz de tudo, minha filha. Você pode ter esse potencial, mas ao mesmo tempo. Como colocar isso? 
I don't trust you to tie your bootlaces without accidentally hanging yourself, let alone controlling the powers of creation. So we must seek alternatives. Alas, the only source masters not yet hauled off to Fort Joy or turn into meat puppets are those too dangerous or cunning for the Magisters to contain. Sorcerers that allowed their power to corrupt them. Many are wicked, cruel, vile, and generally not good teacher material, but we may have no others to turn to. Mm, These are the kinds of creatures that grew bored pulling the legs from spiders and so moved on to people. Fun is not the word I would choose. However, it is the path we walk, no, <laughs> no matter what the cost, no matter <sighs> what is asked of you. The Meister doubles over in a violent coughing fit, struggling for breath. After a few moments, she regains her composure, wiping a thin smear of blood from the corner of her mouth. No matter what is asked of you, you must learn from them. Uh... The Magisters have kept ledgers with all known sorcerers, especially the powerful ones not yet captured. They would be an invaluable resource. But do be careful not to get caught. I was their <coughs> guest for a time. And I promise you the gallows was the most comfortable part of the experience. And if their barracks turns out to be as empty as their skulls, just try to keep an ear to the ground. There may still be powerful sorcerers hiding in these lands. As she speaks, one of her wounds reopens, a dark red stain spreading across her tunic. She hisses in frustration and starts to bind the gash. I wish there was more I could do, but in this condition, I would be more a hindrance than a boon. Godspeed, and remember, do whatever it takes. Okay, I got this pela generosidade de confiar essa missão mortal e partiu. Esse esquilo do caralho que é, mano. Ninguém lembrou você esquilo. Just come in here as you please. There's Magisters missing. I'm trying to conduct a bloody investigation. Get yourself together. We still have cells for you to be thrown into. Now answer me. Why are you here? Well, mind your bloody step in future. I've an investigation to carry out, and I don't need any more distractions. Essa investigação é importante. Você devia conduzir ela pessoalmente. I'm not some foot soldier, you clod. I can't put myself at risk. We've lost three of our number to this Higba fiend so far. I won't move from here until he's in a cell or in a box. <laughs> Sugerir que os mestres desaparecidos podem ter simplesmente desertado. Comentar com evidente sarcasmo o que você faria se fosse da ordem dele, vendo como está a área daqui. I'm looking for loyal magisters, vanishing in broad daylight. Desertion just doesn't fit. Comentar que suspeita ele ser assustador se ele foi capaz de enfrentar os mestres sozinhos. Hardly. By all accounts, he seemed like just another money-grabbing nobody. He must have caught my magisters unawares. It's the only explanation. No matter, he'll face justice either way. If you catch sight of that dog, tell me or my men at once. Understand? There might even be a reward in it for you. Oh, muito difícil de resolver esse esse caso dele. Onde o guarda vai quando ele está cansado? Para taverna. Para 
third journey. The spirit of a magister stares dumbly at her translucent hand, the fingers of which have been sheared off. My ring! Where's my ring? O jogo que você sabe que Messi tem desaparecido, por já ser um deles. The spirit looks at you with the smallest flicker of realization. I was still alive when she started cutting pieces off me. She wanted me to feel it. All of it. Por ter quem é ela? Quem matou? The spirit inclines her head towards the kitchen. Pronto, resolvido. É o seguinte. Papo sério aqui. Fantasma TX novo ali, velho. O acknowledge Sorriso de que você já enfrentou muitos perigos que uma cozinha tem nada assustadora. Por que ela quer tanto que você saia? Sharp lives, boiling liquids, sharp tempers. Don't underestimate the dangers here. Now, please, I must insist. Beleza, então, senhora. Você pode olhar para o outro lado, por favor? Você que está escondendo coisa aqui, minha filha. Segurando o anel que você encontrou, aquele que ela tirou dos meses mortos. She grabs the ring and glares at you, like a rattlesnake observing its next line of meaning. They should have just kept out of this. Sinceramente, não ligo de você estar matando o mestre, não. Não posso culpar. Mas você explica aí. She gives you a defiant look. Magisters are obliged. They deserve worse than the death I gave them. I wouldn't taint the earth with their carcasses. Better that they vanish into unsuspecting stomachs. Parabenizá-la pelo plano. Quem reduz o número de meses do mundo merece elogios. De fato. Eu acho que esse personagem falaria isso. I don't want to be lauded. If word spreads of what I've done, the magisters will swarm all over me in an instant. I can't want to trust you. It's a foolish risk. But something tells me you won't betray me. Don't prove me wrong, though. I will regret it. Now go. Okay. Go on then. The cook nods at you. Cook. Remember what I told you. Betray me. Não me ameaça. Deixa ela viver. Ela tá me ameaça. Mas dependendo de mim, eu ajudo até a reduzir mais o número dos mestres aqui. Já matei o capitão que tava aqui. The Magister's jaw is tightly clenched as he stares out of the window. He senses you. What? Hum. O que, que vai acontecer se o fugitivo for pego, amigão? When, not if, and you'll see for yourself in time. We'll make all of Driftwood come and see what happens to those who conspire against us. Uh, sobre os desaparecimentos. Eu sei quem é o responsável. Tá aí, qualquer recompensa? Ah, então não vou falar não. Fala recompensa. Ah, e você, meu filho? Eu sei que é o verdadeiro culpado. O que você está me falando? Vá falar com o Carver. Diga o seu negócio para o Magister Carver, ou ele vai se sair. Ah, 
Ah, cara, eu não tô muito afim de ajudar esse cara, não. Não vou ser sincero. Então, foda-se. Esse cara não merece, não. Chato pra caralho. Todo mês é chato pra caralho. A mina tá fazendo um favor pra cidade matando esses caras, velho. Deixa eu ver se a Elfa falou alguma coisa. Agora que eu matei o cara. I hear that a certain Magister Bellworth has expired. Quite fortunate for those who wouldn't appreciate her meddling in their affairs, don't you think? É isso aí. Lembrou Raimundos? Como assim, velho? Pesado. Um quadro pesado da porra. Velho. Corre e apanha mais, amigão. A regra é clara. Deixa eu tocar meus bichos fundo da live, pô. Senão dá problema em direitos autorais. Aí eu evito. Ainda mais porque ele fez um postar no YouTube, e no YouTube é pior ainda esse negócio de direitos autorais. Legal que o bicho nem entrou na briga até agora, acabei de ver.
Agora a divisão é melhor só passar o turno. Ué. Não entendi porque meu friend strike entrou em cooldown. Ah, porque agora é o 2, mano. Tô dó, que chance aqui, velho. Prisão suave. E aqui nessa prisão a gente tem algo muito importante que é o quadro da galera das essências, né? Então tem o Mordos, o Riker, o Hanagi, Almira, Sahela, que a gente já viu. O Ifan e alguns que não estão mencionados aqui. Ah, isso tem mesmo. Muito item. Hey, brother. The spirit of an emaciated prisoner is staring down at his own corpse. He shakes his head and lets out an exasperated sigh. Of all the stupid ways to go. Que que aconteceu com ele? Oh, it was a stupid bloody accident. I dosed myself with some poison to make me look like I was half dead. I figured they'd take me to see a healer, and I'd have a chance to escape. Meu Deus, cara fez isso. I must have taken too much of the stuff, though. Wound up fully dead instead of half dead. Those bastards haven't even moved my body. Bom, muito bom. Que tipo de crime que você cometeu para acabar aqui, amigo? The spirit scowls at you. I did nothing, or I didn't do what they accused me of, at least. A miscarriage of justice is what this is. Então, boa sorte, amigo. Agora ele tá morto, descanse. Eu vim buscar, já peguei. Agora é só meter o pé. Salvar aqui depois dessa zona. Essa música que tá tocando é a da Lose. Eu não percebi também, eu não sabia a música, mas. Só que não tem o vocal, mas é a música da Lose. Legal. Há um fantasma nas proximidades. 